தேரே அவன தம்பி கூப்பிடு ஹாய் கேஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பிரவீன் அனிதா இந்த வீடியோல ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க நமக்கு நார்மல் டெலிவரியில் பா பேபி வந்து பிறந்தாச்சு ஸோ இந்த வீடியோ எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் டெலிவரி அதாவது என்ன நடந்துச்சு ஆஃப்டர் டெலிவரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லிட்டு என்ன பேபி அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்துட்டு இந்த வீடியோவை முடிக்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நம்ம வந்து ஜென்ரல் ரிவியூ பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையே பேபி பிறந்த அந்த அன்னைக்கே வந்துட்டு நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டோம்ல பிறந்திருக்கு சொல்ல போனா எந்த அளவுக்கு கேர்ள் பேபிக்கு ப்ரிப்பேர்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா நாங்க வந்து ஒரு செவன்த் எயித் மந்த் வந்து நாங்க வந்து ஒரு தடவை வந்து லூலு போயிடுவோம் சோ பாலக்காடு லூலு ஓப்பன் பண்ணியிருந்தோம் புதுசு இல்லையா அப்போ போயிருந்தப்போ நம்ம அங்கேயே வந்து பேபிக்கு வந்து பேர் வைக்கிறதுக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் நம்ம கேர்ள் பேபிக்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ரெண்டு ட்ரெஸ் எடுக்கல பாய் கொண்டு பாயாக இருந்தால் ஒரு ட்ரெஸ் கேர்ளாக இருந்தால் ஒரு ட்ரெஸ் தான் அப்படி இருக்கல ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம வந்து கேர்ள் பேபிக்கு தான் ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இப்படி போட்டிருப்போம் இல்லை ஹேர் பேண்ட் ஸோ அந்த ஹேர் பேண்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்பா பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஆர்டர் போட்டேன் அமேசான்ல ஆர்டர் போட்டு நான் இதெல்லாம் வாங்கினேன் ஆனால் வந்துட்டு பாய்க்குன்னு எதுவுமே நாங்கள் வாங்கல அமேசான்ல ஆர்டர் போட்டு கூட வாங்கி ஆக்சுவலி நான் டெலிவரி பேக்ல வந்து அதை பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன் ஆனால் நான் திரும்பி வீட்டுக்கு வரும்போது பாப்பாக்கு நான் அது போடணும்னு ஸோ தட் மேட்ச் ஐ ப்ரிப்பேர்ட் நான் வந்து அகால் பேபி தான் எனக்கு வரும் வரும்போது நாங்கள் போட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்தோம் எடுத்துட்டு வந்தோம் அந்த ஃபோட்டோஸ் வேணா மேபி லாஸ்ட் ஆகும் ஸோ உள்ளே வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தான் காமிச்சாங்க ஆக்சுவலி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க கேர்ள் பேபி தான் அப்படி பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க பேசிட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு நர்ஸ் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு நர்ஸ் இருந்தாங்க அந்த பொண்ணு போய் எல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு எங்கிட்ட வந்துட்டு அக்கா இங்கே பாருங்க என்ன பார்ப்பான்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்கிட்ட இங்கே வந்து சொல்லிச்சு ஆக்சுவலி என்னப்பக்கு வந்து நார்மல் டெலிவரி அதாவது அவனவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பாப்பா பிறந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஒரு நார்மல் டெலிவரியாக இருந்தாலும் ஒரு நாலு டு அஞ்சு ஸ்டிச்சஸ் போடுவாங்க ஸோ அந்த டிஷ்யூ போட்டு அந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்ணி ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டு இருந்தாங்க அந்த ப்ரொசீஜர் நடக்குது நடக்க நடக்க இவங்க கொண்டு வந்து எங்கிட்ட வந்து பாப்பா காமிச்சாங்க இந்த சத்தியமாங்க அந்த பாப்பாக்காக தான் நம்ம ஒம்பது மாதம் வந்து கஷ்டப்பட்டோம் வெயிட் பண்ணோம் இவ்வளோ வழியும் அனுபவிச்சோம் அந்த டைம்ல எனக்கு என்னன்னே தெரில மா கொண்டு போறியா நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் திருப்பி கூட பாப்பாவை பார்க்கவே இல்லை எனக்கு ஏன்னே வந்து இப்ப வரைக்கும் புரியல நான் வந்து மா அப்புறம் பாத்துக்கிறேம்மா முதல்ல ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் மூடிட்டு எனக்கு வலிக்குது நீ அப்புறமா பாத்துக்கிற கொண்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானு அப்போ டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க எனக்கு சுத்தி ரெண்டு மூணு டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க ரெண்டு டெலிவரி அப்படிங்கறதுனால நிறைய டாக்டர்ஸ் அங்க இருக்காங்க ஸோ டாக்டர் எங்கிட்ட பாருடா பாப்பாவை பாருடா நைட் எல்லாம் நீ கஷ்டப்பட்டுருக்கல பாப்பா ஃபேஸ பார்த்தேன்னா உனக்கு எல்லாமே ஓடி போயிடும் நீ பாப்பாவை பாரு டோன்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த ஸ்டிச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி எங்கிட்ட சொன்னாங்க அப்படி அப்படி சொல்லி அப்படி திரும்பி பார்க்கும்போது அந்த பொண்ணாக்கா என்ன பார்ப்பாக்கா அப்படின்னு காமிச்சிச்சா ஆனால் என்கிட்ட ஐ ஜாலி இன்னைக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டே நம்ம வந்து கேர்ள் பேபி தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுலேயே பொண்ணு பிறந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பிரவீன் எல்லாம் ஒரே ஜாலி தான் தலை கீழே தான் நடந்து வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ பாப்பா வந்தாங்க பாப்பா ஃபேஸை பார்த்துட்டு அவ்வளோதான் அவங்க காமிச்சாங்க நான் ஒரு கிஸ் மட்டும் கொடுத்து அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் அவங்க கே பிரவீன் கிட்ட காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் நைட் எல்லாம் வந்து உருண்டுட்டு இருந்தேன் கத்திட்டு இருந்தேன் என்னை இறக்கி விடுங்கன்னு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனால் பாப்பா பிறந்து அந்த டென் மினிட்ஸ் நான் அந்த ஸ்டிச்சஸ் கிளீன் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அந்த டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் எல்லாமே சரியாயிடுச்சு அவ்வளோதான் பேக் டு நார்மல் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன இருந்துச்சு எனக்கு எந்த வலியுமே இல்லை எந்த இதுவுமே இல்லை 
நான் எப்படி இருக்கேன்னா அவ்வளவு சூப்பர் எனர்ஜெட்டிக்கா நான் நார்மலா எப்படி இருப்பேன் அப்படி இருந்துச்சு எனக்கு இன்னொரு விஷயம் வந்துட்டு நம்ம சொல்லி ஆகணும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அனிதாவோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகேங்களா அனிதாவுக்கு என்ன நடந்துச்சு அனிதாவுடைய பெயின் என்ன அனிதாவுக்கு உண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டுமே ஒழிய இப்படியே தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பெண்களுக்கும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடையவே கிடையாது லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க என்னென்னா அது எப்படி நீங்கள் அப்படி சொல்லலாம் அப்படி சொல்லிவிட்டு அவங்க ஒரு சில மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க ஸோ அது என்ன மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ்லாம் ஒன்றும் பெருசாக இல்லைங்க நான் வந்து சிசர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க என்னோட பனிக்கோடு எல்லாம் உடைக்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க தட்ஸ் நாட் சிசர்ஸ் தட் இஸ் அமீன் அமினோனிக் கோஹூக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை போட்டிருந்தாங்க ஆப்வியஸ்லி ஐம் நாட் அ மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் நான் வந்து எனக்கு மெடிக்கல் ரிலேட்டடாக எதுவுமே தெரியாது ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி எனக்கு எதுவும் தெரியாது நான் சும்மா அந்த வழியில் கண்ணில் நம்ம என்ன பார்க்குறோமோ அதை தான் நான் சொல்லுவேன் அண்ட் லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த பனிக்கூட உடைக்கும் போது தான் எனக்கு ரொம்ப பையன் பெயின் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி டெலிவரி பெயினை விட அது பெருசு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆப்வியஸ்லி டெலிவரி பெயினை விட பெருசு இல்லை பட் நான் நல்லா நீங்கள் வீடியோ மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பேன் இது வரைக்கும் அந்த பெயினை நான் அனுபவிக்கல ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஒரு பெரிய பெயின் அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து பனிக்கூட உடைக்கும் போது அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு டெலிவரி பெயின்னா என்னென்னே தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ அதுதான் நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க நாங்க வந்து அந்த கமெண்ட பார்த்துட்டு எங்களுக்கு வந்து பெருசா ஒரு ரியாக்ஷனும் உண்டாகல பட் வந்து என்ன சொல்றது அவங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வரணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ரீசன் மட்டும் என்ன சொல்ல வரும் அப்படின்னா எங்க ரெண்டு பேருக்கும் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் தெரியாது இது எங்க ரெண்டு பேத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆமா ஸோ பாப்பா வந்தாச்சு இந்த மாதிரி எனக்கு போட்டாச்சு ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் போட்டாச்சு இப்ப இவங்க கிட்ட காமிச்சுட்டும் வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் என்னமோ என்ஆஐசியூல போய் பாப்பாவை வைப்பாங்க போல இருக்கு ஸோ நான் இங்க இருக்கேன்னா எனக்கு பக்கத்துல தான் வந்து என்ஐசியூல இருக்க சொன்னாங்க இருக்கு பாப்பா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா குழந்த போனது அந்த ஸ்டிச்சஸ் போட்டு நான் கொஞ்சம் ரெடி ஆன உடனே ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் எங்கிட்ட சொன்னது என்னன்னா நல்லா சூடா சாப்பிடுறா ஒரு காஃபி ஏதாவது குடி நல்லா சூடா குடி அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க பாலோ காஃபியோ குடி பட் நல்லா ஹா ஹாட்டா குடி அப்படின்னு இது வரைக்கும் நான் வந்து ஹாட்டே குடிக்கல ஃபர்ஸ்ட் சொல்ல போனா பாப்பா கன்சியூம் ஆனதுல இருந்து நான் குடிக்கவே இல்லை எல்லாரும் கேட்டா ஐயோ பாப்பா மேல குடிக்கல சின்னாவும் குடிக்கல ஆமா பாப்பா மேல படும் அப்படி இப்படின்னு எல்லாரும் சொன்னனால நான் சாப்பிடவே இல்லை ஒரு மெத்து சொல்லியிருந்தாங்கல்ல ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு அங்க ஃபுல்லாவே வந்துட்டு சென்ட்ரலைஸ்ட் ஏசி சரிங்களா அனிதாக்கு அது எவ்வளோ நாள் குடிக்கல அது அதெல்லாம் தாண்டி அந்த டைம்ல அனிதாவை தொட்டு பார்க்குறேன் வந்தேன் வந்து அதை தொட்டு பார்க்குறேன் ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்தேன் அப்போ வந்து அந்த காஃபி எந்த அளவுக்கு இதமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னால ஃபீல் இல்லை அதை தாண்டிங்க நைட் எல்லாம் அவ்வளோ வழி இல்லை சென்ட்ரலைஸ்ட் ஏசி நர்ஸுங்கெல்லாம் ரொம்ப குழந்தை ஸ்லோவாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் எனக்கு ஆ எனக்கு வேகுதுமா எனக்கு ஃபேஸியா போடுமா இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் நானு காலையில டே கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுடா அப்படின்னு சொன்னா அக்கா நீங்களா நேற்று நைட்டு எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு அது நைட்டு அது பாப்பா உள்ள இப்ப பாப்பா வெளியே அழகு ஆஹ் சொல்ல போனா கொஞ்ச நேரத்துல எனக்கு ஸ்விட்சஸ் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டு அவங்க பாட்டு கொஞ்ச நேரம் நீ ரெஸ்ட் எடு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போ அப்படின்னு சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன்னா பேபி வெளியே வந்த உடனே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆச்சுன்னா தூக்க வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நைட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இருந்திருக்கோமா முந்தின நாள் ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு இருந்திருக்கோமா அது என்ன ஆயிடுச்சு எனக்கு ஒரு மாதிரி அப்படியே அவங்க போட போட அப்படியே கண்ணெல்லாம் சொக்க ஆரம்பிச்சிச்சு தூக்க வர ஆரம்பிச்சிச்சு விட்டா ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் நான் நல்லா தூங்குவேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எனக்கு தூக்கம் வந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ டாக்டர் என்ன சொன்னாங்கன்னா அப்சர்வேஷன்ல தான் இருக்கணும் ஒரு ஒன் ஹவர் நீ இங்கேயே தூங்க அதுக்கப்புறம் நாங்க வந்து ரூமுக்கு மாத்திரம் ஆனா நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா ரெண்டு ஆக்சுவலி அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க வந்தாங்க அவங்க வந்து ட்ரைனிங்ல இருக்காங்க அவங்களுக்கோட ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரி வந்து அவங்க இதுதான் என்னோட தான் ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரி நார்மல் டெலிவரி பாக்குறாங்க ஸோ அந்த பொண்ணுங்க வந்து ஸோ என்ன கம்ஃபர்ட் பண்றதுக்காக என் கூட
அனிதா நைட்டு குதிச்சுட்டு இருந்த இப்ப எப்படி நீ சிரிச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்க நீ அப்படின்னா சரி பாப்பா வந்துச்சு நார்மல் ஆயிட்டு நீங்க விட்டீங்கன்னா நான் நடந்தே போவேன் ஐயோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரிஸ்க் எல்லாம் எடுக்க கூடாது பெஸ் ஆஃப் பாடு அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து நான் இங்கதான் இருந்தேன் அப்ப நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் ஆஹ் ஒரு பாப்பா அழுற சத்தம் கேக்குது அது என்னோட பாப்பாவா அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அவங்க சொல்றாங்க அந்த அக்கா அந்த பொண்ணுங்க சொல்றாங்க அக்கா உங்க பாப்பா சம்மத்து பாப்பாக்கா அழவே இல்லக்கா அப்படின்னா அந்த சொல்ல மறந்துட்டேன் பத்தி அந்த அழவே இல்லன்னு ஆக்சுவலி பாப்பா எடுத்து மேல போட்டாங்க சரிங்களா எடுத்து போட்டுட்டு அவங்க அவங்க வேலையை செய்யறாங்க இங்க எடுத்து போட்ட உடனே இங்க இருந்து ஒரு டாக்டர் அப்படி தலை கீழே தூக்கினாங்க நான் வந்து டிவில எல்லாம் பாத்திருக்கேன் எடுத்து வெளியே போடும் போது லேபர் வார்டு வெளியே எல்லாரும் நிற்பாங்க ஒரு அழுக சத்தம் கேட்கும் அப்ப குழந்தை போறந்துச்சுன்னு தெரியும் இதுதான் நம்ம வந்து சினிமால யூஸ்வலி பார்த்தது இல்லையா நானும் மேல எடுத்து போட்டுனே பாப்பா அழுகுன்னு பார்த்தா அழுகவே இல்லை எனக்கு அழுக சத்த கேட்கவே இல்லை நான் செம ஷாக்கு ஐயோ ஐயோ பிள்ளைக்கு என்னாச்சுன்னா அவங்களும் தூப்பி தட்டு தட்டு தட்டுறாங்க அழுகவே இல்லை முதுகுல அப்படியே அந்த அப்படி முதுகுல இப்படி பிடிச்சி அப்படி ஆடும் போது அப்படி திரும்ப இல்ல திரும்பும் போது பார்த்தா பாப்பா டிங் 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 கண்ணை முழிச்சுட்டு இருந்துச்சு ஓ நல்லாதான் இருக்கு பாப்பா அது அழுக மாட்டேங்குது போல இருக்கு அழுக தெரியல போல அப்படி நினைச்சு அதிகபட்ச அழுகையே அவ்வளவுதான் இருக்கும் அப்படிங்கறது அவளுக்கு அழுகவே தெரியல ரூம்க்கு வந்து மாத்திரக்காக வந்தாங்க உண்மையாலுமே ரொம்ப நல்ல கேரிங்கா பாத்துக்கிட்டாங்க நான் இல்லன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஒன் ஹவர் கழிச்சு ரூம்க்கு மாத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது கூட நான் வந்து ஆஹ் எதுக்குக்கா ஸ்டெச்சர் எல்லாம் உட்கார வச்சு அந்த வீல் சேர்ல தான் அழிட்டு போகணும் எதுக்குக்கா என்ன இறக்கூட்டினா நான் பாட்டுக்கு நடந்து வருவேன் டே உனக்கு நார்மல் டெலிவரி தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா இப்படி ஓவரா ஆடாதடா நீ கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சோ நான் அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவேன்னா அந்த யூஷுவலே எல்லாரும் ஓ சுகப்பிரசவமா சுகப்பிரசவமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க இல்லையா ஈகரா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிஃபோர் ஆப்டர் டெலிவரி ஆஃப் அன் ஆர் டு டூ ஹவர்ஸ்ல நீங்க நினைச்சு நடக்க முடியும் பட் இஃப் இட் இஸ் அ சி செக்ஷன் உங்களால அவ்வளவு சீக்கிரமா ரெக்கவரி இருக்காது ரெக்கவரி டைம் மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸே தவிர மற்றபடி பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே கிடையாது நார்மலா இருக்கட்டும் சி செக்ஷனா இருக்கட்டும் இல்ல ஃபியூச்சர்ல பேக் பெயின் வரும் ரெண்டுக்குமே வரும் டாக்டர் எங்கிட்ட சொன்னது அதே தான் ரெண்டுக்குமே வரும் ப்ராப்பரான எக்ஸசைஸ் பண்ணுனா ரெண்டுல இருந்துமே பேக் பெயின் இல்லாம நம்ம வந்து தப்பிக்க முடியும் ஸோ ஒரே ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா ரெக்கவரி டைம் சி செக்ஷன் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நார்மல் டெலிவரி ரொம்ப குயிக்கா ரெக்கவரி டைம் இருக்கும் அந்த ரெக்கவரி டைமுமே எனக்கு ரொம்ப ஹார்டாக தான் இருந்துச்சு அதெல்லாம் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லலாம் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இல்லையா நாங்கள் நியர்லி ஒரு ஒன் ஹவர்ல ரூம்க்கு போயிட்டோம் எங்க கேர்ள் பேபி ரொம்ப அழகா கியூட்டாக வரதுக்கு முன்னாடி ரூம்க்கு வந்துச்சு மேபி நான் என்ன யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா இவ்வளோ போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் பேபியெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் பார்த்துட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ரூமில் இருக்கோம் ரூமில் இருக்கோம் அவங்களும் சொன்னாங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் ரூமுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி பேபி வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டூ 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 த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்துட்டு அங்கே வந்து அப்சர்வேஷனில் இருக்கணும் தான் சொன்னாங்க நான் என்ன நினச்சேன் பேபிக்கு முன்னாடி அனிதா வந்துடுவா அதுக்கப்புறம் தான் பேபி வரும் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு ரூமில் உட்காந்துட்டு வரும் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு க கதவை தட்டி பேபி அப்படி சொல்லிட்டு கையில் கொடுத்தாங்க அப்படி தான் கொடுத்தாங்களே இல்லையே பேபி பிறந்தவொன்னே அந்த எல்லா வீடியோலையும் அப்படி கொடுக்கல நான் இதில் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒருவேளை நான் வந்து ரூமில் இல்லாமல் வெளியே நின்றுட்டு இருந்தோம் ரூம் நல்லாம வெளியே நின்றுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அங்கேயே வந்துட்டு கூப்பிட்டு கொடுத்துருப்பாங்களோ அது வந்து எப்படின்னு தெரியல பட் வந்து அது அனிதாவோட 
பட் ஆனா அந்த வலி அது எல்லாமே வந்து மறந்துடும் இல்ல போயிடும் அவ்வளவுதான் நமக்கு வந்து பாப்பா வந்துட்டாங்கன்னா எல்லாமே ஆல்ரைட் அதுக்கான எவிடன்ஸ் தான் நான் ஆக்சுவலி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட டெலிவரி வாட் கான்வர்சேஷன் ஓகே நீங்க பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க அண்ட் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம மீட் பண்றோம் ஆன்டில் தென் ஜாயினிங் ஆஃப் பிரவீன் அண்ட் அனிதா பை அம்பி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க ஓகே ஓகே ஜாலியா ஓகே நான் தலைக்கு வர நான் தலைக்கு வர நான் பார்த்தா பாப்பா மாமா பாப்பா எனக்குள்ள <laughs> 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 தெரிஞ்சுலாம் <laughs> 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 அவ்வளவுதான் <laughs> 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 <laughs>